ഇവർക്ക് നമസ്കാരം മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയിലെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോണി സെക്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയ എലിപ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എലിപ്സിൽ നിന്നുമാണ് അത് കൂടുതലും മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും ഇതും കൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആക്കി തരും നമ്മൾ രണ്ടേ രണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം കളയാതെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനും അങ്ങനെയാണ് ടൈം ഒന്നും ഒത്തിരി കളയാതെ എളുപ്പം എളുപ്പം മുന്നോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാനും ആ രീതി കൂടെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ഇത്തിരി സ്പീഡൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് സാർ വെരി ഗുഡ് കാരണം എളുപ്പം അങ്ങ് കാര്യം തീരുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്ന രീതി കൂടെയാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നോക്കണം എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാതെ എപ്പോഴായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം എത്താൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ട്രിക്സുകളും ടിപ്സുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് മിക്കതും അല്ലാതെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എൻട്രൻസ് ട്രിക്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ചോദ്യം ചെയ്യാം വൺ ഇയർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം പ്ലസ് ടുവും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കുടെ എൻട്രൻസും പഠിക്കാം ആ മോഡിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻ പാക്കേജ് പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പം എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സും അപ്പം നമുക്ക് അത് പരീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എലിപ്സുകളുടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് എലിപ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പിനെ പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് എളുപ്പമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളൊരു എലിപ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫിഗർ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എലിപ്സ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒരു മുട്ട നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹുറിസോണ്ടലായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഓക്കെ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് എലിപ്സ് ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം രണ്ട് എലിപ്സിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും മാറുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടായോ അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കീറി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ മാറും കേട്ടോണോ എവിടെയാണോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ നമ്പർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററാണ് വലിയ നമ്പർ ചെറിയത് വൈ സ്ക്വയർ ഡിനോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോട്ടർ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോട്ടർ വലിയ നമ്പർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോട്ടർ ചെറിയ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നേരെ തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോട്ടർ ചെറുത് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് രണ്ടി
ഈ ലെങ്ത് കണ്ടോ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ള ഈ ലെങ്തിനെ വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സസ് മേജർ നീളം കൂടുതൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സസ് ആൻഡ് ഇത്രയും ഓക്കെ ഇത് മൈനർ ഇത്ര എന്താണ് മേജർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴപ്പോൾ എന്താണ് മേജർ ഇതാണ് മേജർ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് മൈനർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ എന്ത് വെർട്ടീസസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും മേജർ ആക്സിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഫോക്കയും വെർട്ടീസസുകളും വരുന്നത് മറ്റൊരാളെയും കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം തേണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് ഫോക്കൈ ദിസ് ഈസ് വെർട്ടീസസ് ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് മേജർ ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഇതാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് വെർട്ടീസസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തു വേണം എന്താ ഫോക്കൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സൂപ്പർ ചാപ്റ്റർ അവനെയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ് എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെയും പഠിച്ച് എക്സാമിന് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ എഴുതാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെഷൻസുകളും കാര്യങ്ങളും നന്നാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട എത്രയും വേഗം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എലിപ്സിൻ്റേത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ എ സ്ക്വയറിനെയും ബി സ്ക്വയറിനെയും എടുത്ത് എഴുതുക എ സ്ക്വയർ ഈസ് എന്താണ് എളുപ്പം നാല് വെച്ചാൽ എളുപ്പം വലിയ നമ്പർ മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ ഉടനെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം എ ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഉടനെ സമയം കളയ സി എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ C is root of a squared minus b squared. This is a formula for finding the z. Root of a squared minus b squared. A squared is 36. Okay. B squared is 16. That is root of 20. Oh. A i, b i, c i. This is our Raja. We will do all the same thing. Now, first of all, we will do fork i. Fork i is the coordinates plus or minus c0. Plus or minus c0. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സി എ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആരാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി കോമ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർട്ടീസസ് വെർട്ടീസസിൻ്റെ ഫോർമുല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ കിട്ടിയത് സിക്സ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം രണ്ട് പേരെ കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എൽ എം എ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഫോർമുല ഈസ് ടു എ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് ട്വൽ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി വട്ട് ഈസ് ബി ഹിയർ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ടു ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ എ ഓക്കെ മറന്നു പോലെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ടു ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ എ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് അങ്ങ് എഴുതാം അല്ലെ ബി എയുടെ വാല്യൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ സിക്സ് ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കിട്ടും ആൻസർ സിക്സ
നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എല്ലാം കൃത്യമായി അടുത്തുവിടാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണോ എ സ്ക്വയർ ആരാണ് ബി സ്ക്വയർ ആരാണ് സി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തിലൂടെ കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ആരാ എ സ്ക്വയർ എളുപ്പവർക്ക് വലിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദേ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ബി സ്ക്വയർ ചെറിയ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ഐ ബി ഐ ഉടനെ സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾ സി എ കണ്ടുപിടിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ തീർന്നു എ ബി സി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രാജാവായി ഇനി ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഫോക്കായ് ഫോക്കായുടെ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ല സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി That is equal to zero comma plus or minus c is root of twenty one turno. Next vertices. Vertices are equal to zero comma plus or minus a. That is zero comma plus or minus a is what is a here five. That is zero comma plus or minus five. ബാക്കി എല്ലാം ഇനി സെയിം ആണ് ഇതങ്ങ് നോക്കി എഴുതിക്കോണം ഏതാ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഫോർമുല ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ വാട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് എത്താണ് പത്ത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഒരാളുടെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓരോ ഷെയറിങ്ങിലും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സസ് ഈസ് ടു ബി വട്ട് ഈസ് ബി ഹിയർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ ടു ആൻസർ ഈസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ടു ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ ടു ഫോർ വട്ട് ഈസ് എ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരാളുണ്ട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ മറന്നുപോലെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എല്ലാത്തിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുമേ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല സി ബൈ എ വട്ട് ഈസ് സി ഹിയർ എളുപ്പം നോക്കിക്കേ ആ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ എ ഈസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തീർന്നു ഇതാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വണ്ണി കുറവായിരിക്കും റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണി കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും മാക്സിമം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടൻ എത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയങ്ങളേണ്ട എന്തിനാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എളുപ്പം എളുപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു പഠിക്കുക എക്സാമിന് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ കൂടെ എത്താൻ പറ്റും എളുപ്പം അത് എത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും 